Okay, and secret number two, proper caloric intake. This is another area of continual confusion. À, và đây cái uh, bí mật thứ hai đó chính là nạp năng lượng vừa đủ và đây cũng là một cái uh, mảng mà rất là nhiều người uh, bối rối và không có, có nhiều thông tin uh, trái chiều. A lot of people talk about how many calories you're burning. Right? You're burning 800 calories an hour, 900 calories an hour depending on the intensity of the exercise. Guess what? Your burn rate means nothing. It's totally irrelevant. Và có nhiều người thì rất quan tâm đến cái việc là chúng ta đốt bao nhiêu calo trong một tiếng có thể là trung bình là từ 800 đến 900, nhưng mà cái việc uh, thực ra những cái việc là chúng ta đốt bao nhiêu calo trong một tiếng đấy nó hoàn toàn là không có uh, không có vẻ là thông tin hữu hiệu. So based on these numbers, people would be advocating consuming 300, 400, 500 calories an hour during exercise. This is guaranteed failure. Và cũng chính vì vậy mà có nhiều người được uh, được được uh, nhắc nhở là nên nạp 300 đến 400 hay 500 calorie gì đó một tiếng nhưng mà đó là một cái mà có thể dẫn đến uh, thất bại. So the only thing we really want to focus on is how many calories our body can actually accept and process on an hourly basis. Và cái điều quan trọng và đó lại chính là cái việc là cơ thể của chúng ta có thể uh, hấp thụ được bao nhiêu calo trong một tiếng. And the reason being is because during endurance sports as well as even, you know, high intensity anaerobic <coughs> long duration, um, fat is your primary fuel source and we all have plenty of that to burn if we let our bodies get to it. À, và thực ra thì kể cả là khi uh, luyện tập uh, khi tham gia những cái giải nó mang tính kéo dài uh, nó đòi hỏi sức bền hay là những cái dạ, uh, những cái việc mà nó uh, những cái uh, những exercise mà nó uh, gọi là những kiểu yếm khí thì uh, cái quan trọng hơn đó chính là uh, làm sao để cơ thể chúng ta có thể bắt đầu đốt được uh, mỡ So when we set our body up properly with our pre-race meal, which we'll discuss, or pre-exercise meal, we'll discuss momentarily, we will begin burning fat from the onset of exercise, and we will easily be using two-thirds to three-quarters of the calories that we need for energy from fat. Và khi mà chúng ta sẽ đi qua cái, uh, những, ăn những cái gì trước khi, um, trước khi tham gia giải, và ăn những cái gì trước khi chúng ta bắt đầu luyện tập thì chúng ta nếu làm đúng thì có thể uh, trước khi vào giải uh, bắt đầu uh, có thể đốt uh, giúp cho cơ thể sử dụng uh, lượng mỡ uh, để làm năng lượng và chúng ta có thể uh, chỉ cần uh, nạp 2 phần 3 đến 3 phần 4 lượng calo uh, cần cho cơ thể. So what this means is that you can really only usually generally take in about 120 to 180 calories per hour without causing stomach problems. Và thường thì cơ thể chúng ta chỉ có thể hấp thụ được 120 đến 180 calo trong mỗi giờ trước khi mà có những cái sự cố xảy ra với dạ dày hoặc dạ gì đó. So again, other than adjustments for body size, this is your range uh, for comfortable and easily assimilated calorie intake. <cười> and of course, when you're running due to the bouncing, the agitation that calorie intake gets lower. So if you're 180 an hour on the bike, you're going to drop down to about 150 or, or so during the run. Và đối với cả những người uh, chạy bộ thì uh, ví dụ như là bạn có đốt 180 calo khi mà bạn đang đạp xe thì đến lúc mà bạn chạy thì uh, bạn có thể uh, chỉ đốt khoảng uh, 150 tức là ít hơn 20 đến 30% lượng calo tại vì do là cái hoạt động mình đang uh, uh, như kiểu như là cơ thể mình đang bị uh, đẩy lên đẩy xuống vậy. So during an ultra endurance exercise, after about 70 to 90 minutes, your body will begin burning um, protein, excuse me, as a partial fuel source, about 8 to 10 cal percent of the calories that your body will use for producing energy is going to come from protein. If the fuel you're using has no protein in it, Your body will have to get that from stored protein, which is lean muscle mass. 
So protein cannibalization during ultra endurance activity is a real thing and will definitely contribute massively to muscle fatigue. This is why we make a number of different products that do contain protein to offset what your body's gonna burn. You can also use a carbohydrate supplement and take branched chain amino acids along the way, also to offset or reduce the amount of protein loss that you experience. Uh, let's break it into like a smaller bit. So just Sorry. like, uh, uh, sau khi mà chúng ta chúng ta có một uh, chúng ta luyện tập trong cái thời gian hoặc là tham gia cái giải mà nó kéo dài hơn 2 đến 3 tiếng thì chúng ta cần nạp thêm một thứ nữa đó chính là protein. Tại vì sau khi mà chúng ta uh, rơi vào cái ngưỡng thời gian đó rồi thì cơ thể nó bắt đầu nó đốt đi cái protein để mà cơ thể sử dụng làm năng lượng và khi mà cũng có một cái giai đoạn mà nó sẽ gọi là như kiểu nó ăn cái à, cơ của mình nó, nó, nó đốt nó protein à, và cũng có thể hiểu được là ăn cơ nó sẽ đốt dần đi những cái cơ của mình để lấy năng lượng. Được chưa các bạn? And we'll get we'll get to some of what those products are a little bit later. Okay, so now we're going to come to the real controversial part of this presentation, um, and this is where we're going to where I'm talking about sugar. Okay. Um, Và chúng ta sẽ đi đến một cái mảng mà có thể là có rất nhiều những cái ý, uh, ý kiến trái chiều uh, hay tranh luận về cái mảng này. Uh, đó chính là đường, lượng đường. So <cười> process for fine sugar in the form of sucrose, fructose, glucose. Anything that ends in O-S-E is number one, not good for your health, and number two, not good for extended athletic performance. But tất cả những cái gì mà đã được process giống như là đường trắng, tất cả những cái gì mà khi mà tên hóa học của nó được kết thúc với cả O-S-E là fructose, glucose, hay là những cái loại tương tự như thế thì nó đều These sugars produce an energy curve that looks like this. 20 minutes, flash and crash. You go up and you go down. Và vì là cái cách mà những cái loại đường này nó nạp năng lượng cho cơ thể nó giống như là cái hình uh, tam giác như vậy nó sẽ lên rất là nhanh nhưng mà sau đó khoảng 20 phút thì nó sẽ tụt xuống rất là uh, nhanh. So your body wants to always maintain insulin and blood sugar balance. Okay? When you have porpoising energy levels that are going up and down, up and down, your body cannot maintain insulin blood sugar balance. Và cái điều mà chúng ta muốn là chúng ta cần cái lượng insulin nó cân bằng với cả lượng đường trong máu Thì chúng ta khi mà chúng ta có những cái hoạt động mà nó làm cho những cái con số đấy, chỉ số đấy nó lên xuống rất là nhiều Thì làm cách nào để chúng ta cân bằng với nó cơ hội So sugar should be moderated in your daily diet as much as possible According to the World Health Organization um, It's not healthy to eat any more than 50 grams a day và cái lượng đường là cái thứ mà chúng ta cần cân bằng hàng ngày thì theo như là tổ chức WHO uh, uh, tổ chức uh, sức khỏe thế giới thì cái lượng đường mà chúng ta cần uh, cái lượng đường tối đa mà chúng ta có thể nạp là từ năm uh, khoảng 50 gram trong một ngày. Most people in this country as in the United States consume about five times that much. Athletes who are using sugar-based products when they exercise can be consuming 10 times the daily recommended amount. Và bình thường thì kể cả người Việt Nam hay người Mỹ thì uh, mọi người trên thế giới thì đều có một cái uh, uh, thói quen là thực ra nạp đến gấp 5 lần cái lượng đường uh, được uh, uh, được được uh, để, uh, recommend như vậy và cái và những cái người là vận động viên mà họ sử dụng à, đường là nguồn năng lượng chính thì họ có thể sử dụng đến à, lượng đường gấp 10 lần như vậy. Which is why in the United States um, and in most other developed countries in the world today we have massive massive epidemics of childhood diabetes, adult diabetes, obesity. Sugar is the enemy. 
À, và cũng chính vì vậy mà ở rất nhiều nước phát triển thì kể cả ở trẻ con thì cũng có rất là nhiều hiện tượng uh, uh, trẻ con bị bệnh hiểu, uh, tiểu đường, béo phì. À, cũng chính vì vậy mà lượng đường à, đường à, không tốt đó là cái kẻ thù của chúng ta. So when I eat sugar, I'm going to put a little bit in my coffee in the morning. Maybe once a week I might have a little dessert. Okay? But I'm not throwing it back all day long when I'm exercising. Và cũng chính vì vậy mà à, tôi cũng chỉ chọn bỏ một chút đường vào cái ly cà phê của tôi hoặc là À, một lần trong một tuần thì tôi cho phép mình có thể ăn một cái uh, món tráng miệng nào đó. Okay, so long-term health implications aside, this is the reason why we use complex carbohydrates as our fuel source. This energy curve is about 70 minutes. Chính cũng chính vì vậy mà khi mà uh, ngoài cái việc là cân bằng một cái lượng đường hàng ngày, thì khi mà chúng ta nói đến cái việc là chúng ta phải luyện tập hay là tham gia giải thì cái năng lượng mà chúng ta muốn là sử dụng cái tinh bột phức hợp tức là cái đường cái đường tiêu nạp năng lượng nó sẽ sống giống như thế kia nó sẽ kéo dài trong vòng 70 phút. So this is why from the very beginning Hammer products all Hammer products do not have any added sugar and are composed of complex carbohydrates derived from maltodextrin <cười> from corn and now organic tapioca. Và cũng chính vì vậy mà à, cũng chính vì vậy mà tất cả các sản phẩm của à, Hammer sẽ không sử dụng bất cứ một cái loại đường à, kiểu đường trắng đường à, tinh nào để thêm vào để cho thêm độ ngọt mà chỉ sử dụng những cái loại đường mà nó có thể nạp năng lượng à, à, carbon hydrate phức hợp à, và cái đó thì đến từ à, có thể đến từ ngô có thể đến từ à, 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 organic sắn <coughs> so these are this is a group of products of ours that can be used in any combination or separately. The ones on the left, sports drink, heat, the hammer gel, uh, those don't have any protein, and those would be generally used for exercise periods lasting less than <coughs> two to three hours. Và tất cả những cái việc luyện tập hay giải mà chúng ta um, uh, hoạt động thì dưới 2 đến 3 tiếng thì sẽ sử dụng cái uh, những cái nguồn uh, product như là hammer gel hoặc là uh, bột điện giải hít để pha vào với nước. Perpetuum is our ultra fuel which has protein and fat along with three sources of complex carbohydrates. Và Perpetuum là cái uh, product mà chúng ta sẽ sử dụng nếu như mà uh, hơn sau 3 giờ, sau 3 tiếng hoạt động như vậy thì nó có cả protein lẫn mỡ lẫn uh, chất béo uh, protein, chất béo và uh, cuối cùng là cả ba uh, loại uh, uh, tinh bột phức hợp nữa. And then we make a wide range of energy bars which are raw, minimally processed, whole food based Um, no added sugars and can be used during extreme ultra applications, multi-day events, things like that. Và có một cái uh, sản phẩm nữa là Hammer Bar có rất là nhiều những cái loại khác nhau, vị khác nhau và những cái uh, sản phẩm này nó đều được dùng uh, trong <cười> rất là nhiều những cái sự kiện mà nó kéo dài nhiều ngày, đòi hỏi uh, sức bền rất là nhiều. Uh, nó đều là tức là những kiểu như là raw food nó không có được uh, nó không phải được process hay là thêm vào gì nhiều và tất cả những cái thứ để được dùng những cái nguyên liệu để được dùng để, để, để tạo ra sản phẩm này đều rất là uh, đều uh, rất là gọi như kiểu raw food vậy organic food